ए गाइज वेलकम बैक टू फॉर एजुकेशन सो अगर आप इंग्लिश एसे एंड रेसी की जो प्ले लिस्ट है जिसका लिंक आपको ऊपर आई में इस पॉइंट पे अभी तक पेस्ट हो चुका है सो आप वो देख सकते हैं उसमें आपको एसे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पहले तो आउटलाइन बनाने का एक तरीका बताया गया है कि जी आप आउटलाइन कैसे बनाएंगे अगर हम लोग उसका जिस्ट निकालना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसका अगर आप थी से स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख दें देन आप बॉडी ऑफ द ऐसे लिखते हैं ठीक है जी एंड आफ्टर दैट आप जो है अपना कंक्लूजन लिखते हैं अब आपने उसमें क्या स्टांस अपनाया है क्या किया है वो आपका काम है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा वो आपको ऐसे नहीं आ सकता देखिए ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा ऐसे जो है वो रीड नहीं करता वो आपकी सबसे पहले पहले तो जो आपको टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर वो आपकी आउटलाइन को देखता है कि आपने जो आउटलाइन लिखी है उसमें आपका स्टांस क्या है सेकेंडली वो ये देखता है कि जी आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है क्या वो इंट्रोडक्शन आपकी आउटलाइन के साथ भी इन लाइन है या नहीं है ये दूसरी उसका पॉइंट आ जाता है थर्ड नंबर पर जो चीज़ आ जाती है वो होता है कि जी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा हुआ है ठीक है अब इंट्रोडक्शन के लिए वहाँ पर भी हमें बताया गया है हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बुक्स हैं जैसे अब एक बुक है मदिया अफजाल साहिबा की पाकिस्तान अंडर सीज एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी एंड द स्टेट इसका अगर हम लोग प्रीफेस को देख लें तो इसका प्रीफेस हमें सम वर्ड बता देता है कि जी अगर आपके पास कोई इंट्रोडक्शन हो तो वो आप किस तरीके से आपको लिखना चाहिए वो उसका एक हम लोग एज एन एग्जाम्पल उसको हम लोग यहाँ से ले सकते हैं तो अगर हम लोग इसको पढ़ें वो कहते हैं कि जी ओवर द लास्ट टेन इयर्स टेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव जीरो फाइव वन बाय वन काउंट हैव बीन किल्ड इन टेररिस्ट अटैक्स कंडक्टेड बाय द पाकिस्तान तालिबान एंड अदर मिलिट्री ग्रुप्स ठीक है जी अब उन्होंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि जी स्टार्ट में वो एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं एक जो ओपनिंग सेंटेंस है उसका वो एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें आपको वो बता रहा है कि पिछले दस सालों में ये 2018 में आपके पास ये बुक आई थी बाय द वे ठीक है और वो उस वक्त की जो है वो बता रही है और ये जो पहली ये जो तीन लाइनें हैं साढ़े तीन लाइनें हैं इसमें वो ये सारा का सारा जो है आपको एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देकर इन्फॉर्मेशन देकर अपनी जो जो चीज़ वो कहना चाह रही है उसका वो आगाज करती है ठीक है उसके बाद वो क्या कहती हैं वो कहती हैं कि उसके बाद वो क्या करती है ट्रांजिशन इस्तेमाल करती हैं ठीक है जी वो ट्रांजिशन करती हैं वो कहती हैं इज टेररिज्म इन पाकिस्तान अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सोसाइटी मूविंग टूअर्ड रेडिकलिज्म और वन विक्टिमाइज बाय टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएटेड बाय जियो पॉलिटिक्स और ऑर्डनरी पाकिस्तानीज एक्सट्रीमिस्ट अब ये उन्होंने ट्रांजिशन की है जो उन्होंने पहली स्टार्टिंग एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दी थी एक शॉकिंग फैक्ट उन्होंने दिया था उससे अब वो ट्रांजिशन कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ टू क्वेश्चंस ठीक है जी और फिर उसके बाद जो है वो क्या करेंगी अपने दूसरे नंबर पर शॉकिंग इन्फॉर्मेशन के बाद अब वो आएंगी समरी पर ठीक है जी समरी पर वो आएंगी वो कहती है कि इन द वेस्ट पाकिस्तान हैज करेक्टराइज एज विलेनियस स्टेट विलेनियस फेलिंग स्टेट दैट क्रिएटेड अ टेररिज्म मॉन्स्टर एंड डज नॉट इन डज डू नॉट इनफ टू फाइट इट इट इज दस ब्लेम्ड फॉर द हैजर्ड इट्स सिटीजन फेस एज वेल एज द डेंजर इट पोजेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स सिटीजन आर थॉट टू बी इेशनल फंडामेंटलिस्ट दिस बुक टेक्स इशूज विद दैट करेक्टराइजेशन Pakistan has its demons and more no doubt but it has come to define exclusively in terms of its present struggle with terror or by jihadist training camps in Pakistan and the link of some pakistanis in attacks in west its story is far more complex ab aapne just is ये जो दो पैराग्राफ्स आपके पास दिए गए हैं आप जब इसको भी देखते हैं तो आपकी जो एक लिखने की जो चीज़ आपको लिखनी चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में वो आपको यहाँ से भी उसका एक एग्जांपल मिल जाता है देखिए स्टार्ट में उसने एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद उसने ट्रांजिशन शुरू की ठीक है फ्रॉम शॉकिंग इन्फॉर्मेशन टू द समरी 
अब वो समरी में क्या कहता है समरी में वो कहती है कि वेस्ट क्या देखता है पाकिस्तान के बारे में ठीक है यहाँ से चल के इन द वेस्ट पाकिस्तान इज करेक्टराइज एज अलेन फेलिंग स्टेट दैट क्रिएटेड इट्स टेररिज्म मॉन्स्टर्ड Uh, and do not affect do not uh, do not fight enough to fight it it is thus blamed for the hazard hazards its citizens face as well as the danger it poses to the rest of the world its citizens thought to be irrational fundamentalists yahan tak wo kya bata rahi hai ki ji west kya sochta hai ya aapki samri kya hai theek hai ji uske bare mein uske baad kya karti hai wo apni is baat ko wrap up karti hai theek hai agar aap इस पॉइंट को भी देख लें और अगर आप ये देख लें कि जी व्हाट वेस्ट व्हाट वेस्ट अगर आपका ऐसे ये हो कि व्हाट वेस्ट थिंक अबाउट पाकिस्तान इन परसेप्शन ऑफ द टेररिस्ट ऑन गोइंग टेररिस्ट इन द पाकिस्तान ठीक है अगर आप उस चीज़ को भी अगर आप लोग देख लें कि जी हमारा ये ऐसे और हमने इसके लिए एक वो लिखना है एक इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसके इंट्रोडक्शन में आपके पास यहाँ तक आपकी समरी मुकम्मल हो जाती है उसके बाद आपका क्या आ जाता है उसके बाद आप कहा आ जाता है थीज स्टेटमेंट अच्छी से स्टेटमेंट में क्या है कि जी दिस बुक टेक्स इश्यूज विद द करेक्टर विद दैट करेक्टराइजेशन पाकिस्तान हैज इट्स डेमंस एंड मोर नो डाउट बट इट हैज कम टू बी डिफाइंड एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंट स्ट्रगल्स विद टेरर ओके बाय जिहादिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स इन पाकिस्तान एंड द लिंक्स ऑफ सम पाकिस्तानीज टू अटैक इन वेस्ट इट्स स्टोरी इज फार मोर कम्प्लेक्स अब अगर आपने यहाँ तक ऐसे को लिखते हैं तो आपके पास एक थीज स्टेटमेंट आपका ये भी आ सकता है कि हाँ माना पाकिस्तान में है बुराइयाँ पाकिस्तान हैज इट्स डेमंस एंड मोर नो डाउट बट इट हैज कम टू बट इट हैज कम टू बी डिफाइंड एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंट स्ट्रगल अभी करेंटली वो क्या स्ट्रगल कर रहा है टेररिज्म के साथ कौन सी स्ट्रगल्स कर रहा है Uh, उनके जो हमारे पास ट्रेनिंग और जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स थे पाकिस्तान में उनके साथ वो क्या कर रहा है 2018 में कुछ ही अरसा हुआ था कि जी आपके दो साल ही आई थिंक हुए थे वो ऑपरेशन जरबे अजब और वो हुए थे वो ख़त्म हुए थे तो ये वही टाइम था उन्होंने जब लिखा था तो अगर आप लोग उसी चीज़ को भी देखना चाहेंगे या पाकिस्तान क्या कर रहा है आप उसको भी तो देखें तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं लेकिन चूँकि अब ये जो है पाकिस्तान की पाकिस्तान के केस को वो डिफेंड कर रही हैं मदिया अफजाल साहिबा तो वो अगर आप उस लिहाज से देखें तो आपको ये सारा भी उसमें लिखना पड़ेगा ये जितना भी है उसमें ठीक है कि जी इन दिस बुक आई ले आउट द पैरेटिव फेसिंग इन पाकिस्तान स्टेटेड स्ट्रेटिजिक मिस कैलकुलेशन और कैलकुलेशन द एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी द कंट्रीज टर्न टूअर्ड टेररिज्म आई शो हाउ पाकिस्तानी स्टेट हैज़ हेल्प फॉर मिलिटेंसी इन द कंट्री एंड हाउ एक्सक्लूजन एक्सक्लूजनरी नेचर ऑफ पाकिस्तान इस्लामाइजेशन अंडरटेकन बाई The state, more for strategic than ideological reasons, as part of its nationalist projects, has mainstreamed extremist extremist narratives. The Pakistani state has done this enough, manipulating the country's law and education system. The state couldn't have imagined the enormous ramification of these choices on Pakistan's society and its security and blah blah blah. जितना भी उन्होंने लिखा है आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं. तो आपके पास अगर आपने उनकी ये जो बुक है अगर आप उसको पढ़ के और फिर उसके बाद जब आप उनका ये जो उन्होंने प्रिफेस दिया हुआ है इसको एज एन इंट्रोडक्शन जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ अगर आप उनकी जो उन्होंने अपनी टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है अगर आप उसको कंसीडर करें एज द एज योर आउटलाइन एंड एज योर बॉडी ऑफ द ऐसे तो आपको ये जो जितना लिखा हुआ है ये सारा आपको एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन लगेगा ओके okay? दूसरी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत ही जबरदस्त बुक है आपके पास वाई मेन्स डोंट लिसन एंड वीमेन कॉन्ट रीड मैप्स हाउ वी आर डिफरेंट एंड वॉट टू डू अबाउट इट एलन एंड बारबरा पीज ने ये बुक लिखी है इसका इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देख लें तो इसका इंट्रोडक्शन अब कुछ और हिसाब से है पहली जो हम लोगों ने मदी अफजाल साहिबा की बुक देखी थी तो उसमें वो ए, जो ओपनिंग सेंटेंस है या हम लोग कहते हैं कि जो उनकी स्टार्टलिंग इंफॉर्मेशन है वो एक शॉकिंग फैक्ट से वो दे रही हैं शॉकिंग फैक्ट से वो सारा का सारा जो है अपना एक स्टार्ट ले रही हैं ठीक है जबकि अगर आप देखें इस बुक को तो इसमें कुछ और चीज़ होगी इसमें अब वो बेसिकली क्या करता है इसमें वो एनेकडोट से चलता है ठीक है जी एनेकडोटल अप्रोच यहाँ पे अपनाता है एक स्टोरी का जो है वो सहारा लेता है एक स्टोरी के थ्रू जो है वो अपने सारे के सारे इंट्रोडक्शन को शुरू करता है और वो कैसे करता है उसको ज़रा देख लेते हैं अब देखिए, इट वॉज अ संडे आफ्टरनून एज बॉब एंड सू सेट आउट विद थ्री टीन एज डॉटर्स ऑन अ लेजी ड्राइव डाउन टू द बीच बॉब वॉज एट 
wheel and Su sat behind him. Now I don't know if the correct pronunciation Sui hai ya Su hai ya whatever jo bhi hai. Main usko Sui par raha. Turning toward the back every few minutes to join in the animated series of con uh, conversations going on among their daughters. Okay. क्या है कि बॉब और सो दो यहाँ बीवी हैं वो ड्राइव वो कहीं कोई लेजी ड्राइव पर या लॉन्ग ड्राइव पर गए हुए हैं पीछे उनकी तीन बेटियाँ बैठी हुई हैं वो कोई एनिमेटेड सीरीज देख रही हैं और वो उसकी जो बीवी है वो क्या कर रही है फ्रंट सीट पर अपने हस्बैंड के साथ बैठी है वो पीछे थोड़े टाइम बाद जो है वो पीछे मुड़कर और देखती है और अपनी बेटियों के साथ जो उनके दरमियान कन्वर्सेशन एक स्टार्ट है एक एक डिस्कशन स्टार्ट है ऑन द ऑन गोइंग सीरीज ऑन गोइंग एनिमेटेड सीरीज या कोई कार्टून जो देख रही है उसके ऊपर अब वो क्या कहते हैं टू बॉब इट साउंडेड एज इफ दे वर ऑल टॉकिंग एट वंस क्रिएटिंग एन इंसेसेंट बराज ऑफ नाइस दैट डिडेंट मेक एनी सेंस एट ऑल इवेंचुअली ही हैड इनफ कैन यू ऑल प्लीज शट अप ही येल्ड ठीक है उसके बाद कहता है कि देर वॉज अटर्नड साइलेंस वाई आस्क सू इवेंचुअली बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ड्राइव ही रिप्लाइड exacerbated the women looked at each other in complete confusion trying to drive they mumbled they couldn't see any connection between the conversation and his ability to drive ye ab auraton ka ek perception aa gaya ki unko samajh nahi aa rahi ki yaar driving mein aur hamare bolne mein kya aapas mein connection hota hai मर्द जो है वो कहता है कि ही कुडेंट अंडरस्टैंड वाई दे वर ऑल स्पीकिंग साइमल्टेनियसली समटाइम्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद नन ऑफ देम अपियरिंग टू लिसन वाई कुडेंट दे जस्ट कीप क्वाइट एंड लेट हिम कंसंट्रेट ऑन ड्राइविंग देयर टॉकिंग हैड ऑलरेडी कॉज्ड टू हिम टू मिस द लॉस्ट टर्न ऑफ ऑन द हाईवे अब ये जो है ना आपके पास क्या है ये आपके पास एनेकडोट है आपके पास एक स्टोरी की शक्ल में उसने अपना क्या लिया है स्टार्ट लिया है ठीक है और उस स्टार्ट में आपके पास उसने क्या किया है उसमें उसने ट्रांजिशन को फिर कैसे वो किया अंदर अंदर उसके अंदर मतलब उसको जम किया वो देखे अब जब वो ट्रांजिशन करता है ठीक है जी फ्राम द फ्राम द एनेकडोटल स्टोरी फिर उसके बाद वो ट्रांजिशन कर रहा है अब ट्रांजिशन कैसे करता है वो कहता है द फंडामेंटल प्रॉब्लम हेयर इज सिंपल मेन एंड वेमेन आर डिफरेंट नॉट बेटर और वर्स जस्ट डिफरेंट ठीक अब ये उसने ट्रांजिशन कह दी उसके बाद अब वो क्या करेगा उसके बाद अब वो आएगा आपका जो एसे की समरी है या जो आपने बॉडी ऑफ द एस लिखा हुआ है आउटलाइन में भी आपने उसको मेंशन किया हुआ है अब वो उसकी समरी यहां पे डिफाइन करेगा इन सम सेंटेंसेस वो कहता है कि साइंटिस्ट्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोबोलॉजिस्ट हैव नोन दिस फॉर इयर्स बट दे हैव आल्सो बीन पेनफुली अवेयर दैट टू एक्सप्रेस दिस नॉलेज पब्लिकली इन सच अ पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड वुड टर्न देम इनटू सोशल पैरायस society today is determined to believe that men and women possess exactly the same skills aptitude and potentials just as science ironically is beginning to prove that they are completely different ab aapke paas agar ek question aa jata hai ke are women and men equal aapke paas for example ye ek एस का टाइटल आ गया है ठीक है तो आपके लिए ये एक बेस्ट इंट्रोडक्शन है लिखने के लिए अगर आप ये चाहते आप ये समझते हैं कि नो दे आर नॉट इक्वल अगर आपने ये स्टांस अपना रखा हुआ है नाउ इट्स इट डिपेंड्स अपॉन यू ठीक है सो वो कहता है वो आप उसी का आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहे फिर वो कहता है एंड वेयर डज दिस ऑल लीव एज सोसाइटी on extremely shaky grounds it's only by understanding the differences between men and women that we can really start building our collective strength rather than on our individual weaknesses ab yahan par aapke paas wo kya kar leta hai aapki jitna bhi body of essay hai usko wo summarize karke aapko ye kuch lineon mein aapke paas likh ke bata deta hai uske baad wo aapke essay ke conclusion pe 
सॉरी आपके आ, हम लोग कह सकते हैं आपके 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 इंट्रोडक्शन के कंक्लूजन पे ओ या थीसेस स्टेटमेंट की तरफ जा रहा है ठीक है जी अब वो क्या कहता है वो कहता है कि दिस इन दिस बुक वी सीज अपॉन द इनॉर्मस एडवांसेस दैट वी हैव रिसेंटली बीन मेड इन ह्यूमन सॉरी ये यहां पे भी नहीं है अभी तक ये अभी तक चल रहा है ठीक है uh, अभी तक उसकी समरी चल रही है मेड ह्यूमन एवोल्यूशनरी साइंस एंड शो हाउ द लेसंस लर्न apply to male and female relationships the conclusion we unearth are controversial they are confronting they are occasionally extremely disturbing but they give us all a solid and thorough understanding of many strange things that happens between men and women if only bob and sue had read it before they had set out ab yahan pe aapke paas aap isko agar as a Uh, हम लोग कह सकते हैं कि एज अ एज अ थी स्टेटमेंट लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं ठीक है वो मैं दरमियान में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था सो सॉरी फॉर दैट लेकिन ये आपका थी स्टेटमेंट ही है आपकी पूरी की पूरी बुक का जो कि जिस्ट बता रहा है जो कि आपका स्टांस बता रहा है कि जिसके ऊपर आप एंड कर रहे हैं कि जी ये मेरा स्टांस है दुनिया जो भी कहती है कहने तो मेरा ये वाला स्टांस है और मैं इसी के ऊपर ठहरा हुआ हूँ ठीक है सो ये आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी हम लोग कोशिश करेंगे इन शरीब एक ऐसे भी पड़ा हुआ है मेरे पास तो उसके ऊपर भी हम लोग उसको पूरा देखेंगे डिस्कशन करेंगे उसके पास उसके ऊपर सारी की सारी सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे विल सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़